আসসালামু আলাইকুম আমি কাজী হাসান কানাডা টন্টো থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা বন্ধুরা আজকে 21 অক্টোবর এখন এই টন্টোতে ফল ঋতু চলছে আর এই ফল ঋতুর সময় আমার বাসা চারপাশ অপরূপ রূপে সজ্জিত হয় আজকের এই ভিডিওতে আমি আমার বাসার চারপাশে যে বাড়িগুলো আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব এবং সেই সৌন্দর্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তাছাড়া আমি এই ভিডিওতে অনেক মজার মজার কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যেগুলো অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে চলুন যাওয়া যাক মূল ভিডিওতে তা বন্ধুরা আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমার বাসা চারদিকে যে গাছগুলা সেগুলো কিন্তু আর সবুজ নাই কোনটা লাল কোনটা হলুদ তা অনেকদিন ধরে মর্নিং ওয়াক ব্লক করা হয়নি যদিও মর্নিং ওয়াকে যাওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ব্লক করা হয়নি আজকের এই যে ব্লকটা করতেছি এখনো কিন্তু সকাল তবে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে আজকের এই মর্নিং ওয়াক ব্লক করতে করতেই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিছু তথ্য গত ওয়াকিং ব্লক গুলোতে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের নেবার রুট কিন্তু খুব ক্লিন ছিল কোন পাতা ছিল না কিন্তু রাস্তাঘাটে কিন্তু এখন দেখেন প্রচুর পাতা কারণ এই ফল ঋতু হলো পাতা ঝরার মৌসুম আর এই যে গাছগুলা এই গাছগুলা যে হলুদ হয়েছে এই হলুদ হওয়ার পরে এগুলো আস্তে আস্তে ঝরে যাচ্ছে তা এই ফল ঋতুতে এই ঝাউ জাতীয় গাছ অথবা ক্রিসমাস জাতীয় গাছগুলো ছাড়া প্রায় সব গাছই এই ধরনের রং ধারণ করে এবং একসময় তার পাতাগুলো ঝরে যায় শীতের আগে দিয়ে শুধু এই ক্রিসমাস গাছের পাতাগুলাই থেকে যায় দেখেন এটা পুরোপুরি হলুদ হয়ে গেছে আর এটা এখনো পুরোপুরি রং ধারণ করেনি কিন্তু জায়গা জায়গা কিন্তু পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন পরে এটা আরও হলুদ হবে তা বন্ধুরা আপনারা যারা নিয়মিতভাবে আমার ভিডিও দেখেন তারা অনেকেই জানেন যে আমি একসময় ইউএসএতে ছিলাম আমার বড় ছেলে ইউএসএতে জন্মগ্রহণ করেছে সে ইউএসএ নাগরিক এবং সে ক্যানাডারও নাগরিক আপনারা যারা আমার পেজ ফলো করেন তারা অনেকেই জানেন যে আমি অনেকগুলা দেশে ছিলাম ইউএসএতে যাওয়ার আগে আমি জাপানে ছিলাম একটা স্কলারশিপ প্রোগ্রামে ওখানে ছিলাম তাছাড়া অস্ট্রেলিয়াতেও আমার থাকা হয়েছে জার্মানি ফ্রান্স ইটালি এসব দেশে আমার থাকা হয়েছে এসব দেশের যে কালচার এবং সামাজিক অবস্থা সব কিছুই মোটামুটি আমার দেখা হয়েছে এসব দেশ ঘুরার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ক্যানাডা হলো থাকার জন্য একটা বেস্ট কান্ট্রি আর এই জন্য এই ক্যানাডাতেই আমি আছি তো বন্ধুরা এই গাছটা দিকে খেয়াল করেন এই যে হলুদ রূপ ধারণ করছে অনেক সুন্দর এগুলো আরও হলুদ হয় এখনো পুরোপুরি হলুদ হয়নি যখন কয়েকদিন পরে এই গাছগুলো আরও হলুদ হয় তখন আরও সুন্দর লাগে দেখেন নিচে কিন্তু এই গাছের পাতা একটাও ঝরেনি মানে এগুলো ঝরার টাইম এখনো হয়নি এই ধরনের গাছ আমার এই নেবার রোডে প্রচুর আছে আর এই গাছগুলোর সঙ্গে আমার অনেকগুলো ছবি আমি আমার পেজে ইতিমধ্যে শেয়ার করেছি তা যাও যাক যেটা নিয়ে আমি আসলে আলোচনা করছিলাম যে কেন এই ক্যানাডা আমার এত ভালো লাগে এবং কেন আমি মনে করি এই ক্যানাডা হলো থাকার জন্য বেস্ট কান্ট্রি তা যারা অন্যান্য দেশ থেকে দেখছেন যারা ইউএসএ থেকে দেখছেন এবং অন্যান্য উন্নত দেশ থেকে দেখছেন তাদের মন খারাপ হওয়ার কারণ নাই আমার কথাগুলো শুনে কারণ এক একজনের দৃষ্টিতে এক এক জিনিস এক এক রকম অনেকে যদি সিক্সের এক সাইড থেকে দেখে তার কাছে দেখা যাবে এটা নাইন আবার তার অপোজিট থেকে কেউ যদি দাঁড়িয়ে ওই সিক্সকেই দেখে সেটা সিক্সই দেখবে মানে সিক্সের দুই মাথা থেকে দুই রকম দেখা যায় কোনো সাইড থেকে নাইন দেখা যায় কোনো সাইড থেকে সিক্স দেখা যায় কেউ যদি বলে যে আমি নাইন দেখেছি সেও যেমন সঠিক আর কেউ যখন বলে আমি সিক্স দেখেছি সেও সেইভাবে সঠিক ফলে আমি কারোর সঙ্গে এই ব্যাপারে আর্গুমেন্টে যেতে চাচ্ছি না কারণ সবাই হয়তো কারেক্ট দেখেন বন্ধুরা এই কাজটা কত সুন্দর হয়েছে 
আমার ছোট ভাই ইউএসএ তে থাকেন আমি তাকে অনেক সময় বলি যে কানাডাতে চলে আসো সে বলে যে ইউএসএ তার জন্য মনে হয় যে সবচেয়ে ভালো তা যাই হোক আমার দৃষ্টিতে কেন এই কানাডা সবচেয়ে ভালো সেটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব তা ভালো লাগার অন্যতম একটা কারণ হলো যে এখানে বাচ্চাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা ফ্রি এখানে প্রতিটা নেভারুডে স্কুল আছে এবং সেই স্কুলগুলার লেখাপড়ার কোয়ালিটিও অনেক ভালো ফলে বারো ক্লাস পর্যন্ত আমার ছেলেরা ফ্রি লেখাপড়া করতে পারবে এটা হলো একটা দিক তাছাড়া ছেলেরা যখন টুয়েলভ ক্লাস কমপ্লিট করবে তারা যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবে তখন সেই ইউনিভার্সিটির যে লেখাপড়া খরচ সেটাও তারা চাইলে সহজেই বহন করতে পারবে এখানে স্টুডেন্টরা স্টুডেন্ট লোন পায় সেই লোন ইউজ করে তারা লেখাপড়া করতে পারে এবং তারা যখন জবে ঢুকবে তখন ধীরে ধীরে সেই লোনটা পরিশোধ করে ফেলতে পারবে হাই দেখলেন বন্ধুরা কত ফ্রেন্ডলি এইটাও একটা সুন্দর দিক এই ক্যামেরার এখানে প্রত্যেকটা মানুষ খুবই ফ্রেন্ডলি খুবই ফ্রেন্ডলি বলার মতো না দেখেন এই গাছটা এই গাছটার পাতা হলুদ হয়ে গেছে এটাতে ফ্রুটস ধরছে দেখলে পাতা আর পাতা তাছাড়া বাচ্চাদের উচ্চ শিক্ষার খরচ যোগান দেওয়ার জন্য এই কানাডা সরকারের আর ইউএসপি নামক একটি স্পেশাল সেভিং প্রোগ্রাম আছে যেটি একটি ঐচ্ছিক প্রোগ্রাম আর এই প্রোগ্রামটি করা থাকলে খুব সহজেই বাচ্চাদের ইউনিভার্সিটির খরচ যোগান দেওয়া সম্ভব আর আমি আমার বাচ্চাদের জন্য এই আর ইউসপি করে রেখেছি যেসব বাবা মা তাদের বাচ্চাদের জন্য এই আর ইউসপি করেন নাই এবং তাদের যদি পর্যাপ্ত আয় না থাকে তারাও লোনের মাধ্যমে সহজেই তাদের বাচ্চাদের উচ্চ শিক্ষা দিতে পারবেন আর আপনারা জানেন যে ক্যানাডার ইউনিভার্সিটি গুলার কোয়ালিটি অনেক হাই লেখাপড়ার কোয়ালিটি হাঁটতে হাঁটতে দেখেন বন্ধুরা এই যে এই যে এই যে ম্যাপেল লিপ গাছটা দেখেন কি সুন্দর রং ধারণ করছে এই গাছটার পাতাগুলো লাল রং ধারণ করছে আর ওই যে দেখেন আরেকটা ম্যাপেল লিপ গাছ ওইটা কিন্তু আবার ইয়োলো রং ধারণ করছে তা ম্যাপেল লিপের অনেক প্রজাতি আছে কোন প্রজাতির পাতা লাল কোন প্রজাতির পাতা এরকম ইয়োলো এই যে এটা হলো ইয়োলো এটা দেখেন ইয়োলো এবং এই পাতাগুলো যে ঝরে গেছে সেগুলো একটু দেখি দেখেন কি সুন্দর পাতাগুলো তা ক্যানাডার এই যে রূপটা এই রূপের জন্য ক্যানাডা আমার অনেক ভালো লাগে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফলে ক্যানাডা কত সুন্দর হয়েছে কত কালারফুল হয়েছে আবার শীতে দেখবেন যে আরেক রকম রং হ্যাঁ পুরো সাদা সাদা সব গাছে পাতা থাকবে না কিন্তু সাদা এই যে ভিডিও শুরুতে আপনাদেরকে একটা হলুদ পাতার গাছ দেখেছি দেখেন এই গাছটা কিন্তু এখনো হলুদ হয়নি পাতাগুলো হলুদ হয়নি এটা হলুদ হবে একবার পুরো গাঢ় হলুদ হয়ে যাবে এটা এখনো পুরোপুরি রং ধারণ করেনি ওই গাছটার কাছে একটু যাই তা আর যেমন যেটা বলছিলাম যে শীতের সময় পুরো খালি তুষার তুষার সাদা হ্যাঁ সেটার অন্যরকম একটা রূপ আবার সামারে আপনারা দেখেছেন আমার ভিডিওগুলাতে সামারে কেনাটা কত সুন্দর হয় তা এই চারটা ঋতুতে কেনাটার যে চারটা ঋতু আছে এই ফল উইন্টার সামার এবং স্প্রিং স্প্রিংয়ে তো অপরূপ রূপ ধারণ করে টিউলি ফুল সহ শুরু করে অনেক রকমের ফুল দেখা যায় এটা অপরূপ একটা দৃশ্য তৈরি হয় তখন তা এইসব কারণে এই বৈচিত্র্যময় ওয়েদারের কারণে রূপের কারণে এটা খুবই ভালো লাগে হয়তো এই ধরনের বৈচিত্র্যময় রূপ ইউরোপের অনেক দেশে আছে 
এই যে গাছটা দেখেন এই গাছটাও কিন্তু খুব সুন্দর রং ধারণ করছে যেগুলো কয়েকদিন আগেও সবুজ ছিল এই যে কিছু কিছু জায়গায় এখনো সবুজ আছে তাছাড়া ক্যানাডার যে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি সেই প্রকৃতির জন্য ক্যানাডা ভালো লাগে এই যে নাইগ্রা ফলস তাছাড়া আলবার্টা যে রকি মাউন্টেন প্রতিটা প্রভিন্স আসলে প্রতিটা প্রভিন্সের এক এক রকম বৈচিত্র্যময় রূপ ওদিকে আছে নটপোলের কাছে ইউকন ইউকন টেরিটরি ইউকনের যেই রূপ অবশ্যই ইউএসএতে এবং অন্যান্য দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না ওগুলো আমার ভালো লাগে তবে ক্যানাডাকে এক্সপ্লোর করার মতো বহুত কিছু আছে অ্যাডভেঞ্চার করার মতো এই ক্যানাডাতে বহুত বহুত কিছু আছে এই যে হ্যালুইন আসতেছে হ্যালুইন উপলক্ষে অনেক বাড়ি ঘর ইতিমধ্যে সাজাচ্ছে এই যে দেখেন মজার জিনিস সুন্দর এই ভিডিওটিও যথারীতি স্পন্সর করেছে ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে ক্যানাডা ইউকে সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে এবং ইউএস এর বেশ কিছু স্টেটে ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রচন্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বেশ কিছুদিন আগেও নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশিরা ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড এর মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে পারত না কিন্তু আনন্দের খবর হলো এখন থেকে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশিরা ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড ইউজ করে বাংলাদেশে খুব সহজেই টাকা পাঠাতে পারবে কারণ রিসেন্টলি ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ড নিউ ইয়র্কে তাদের ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি পেয়েছে আমি নিজেও এই অ্যাপটি ব্যবহার করে থাকি বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য এই অ্যাপটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এই অ্যাপ ব্যবহার করে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে কোন ট্রান্সফার ফি প্রদান করতে হয় না আকর্ষণীয় কনভার্সন রেট বাংলাদেশের প্রায় সব ব্যাংক সহ বিকাশে টাকা পাঠানো যায় এবং পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ বোনাস তাছাড়া আমাদের ভিউয়ারদের জন্য ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ডের পক্ষ থেকে রয়েছে দশ ডলারের ক্রেডিট গিফট আপনি যদি নতুন ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ডের ইউজার হয়ে থাকেন এবং স্ক্রিনে প্রদত্ত কে এ জেড আই প্রমোটি ব্যবহার করেন তাহলে বাংলাদেশের গ্রহিতা দশ ডলার বেশি পাবেন উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আপনি একজন ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ডের নতুন ইউজার এবং বাংলাদেশে দশ ডলার পাঠাতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের স্ক্রিনে প্রদত্ত কে এ জেড আই প্রমোটি ইউজ করেন তাহলে বাংলাদেশের যে গ্রহিতা উনি পাবেন বিশ ডলার সমপরিমাণ টাকা তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ বোনাস তো আছেই স্ক্রিনের এই কিউ আর কোডটি ব্যবহার করে আপনি এখনই আপনার মোবাইল ফোনে ট্যাপ ট্যাপ স্যান্ডের অ্যাপসটি ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন তাছাড়া এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই অ্যাপসটি ডাউনলোড লিংক সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইনফরমেশন থাকছে এই ক্যানাডা ভালো লাগার আরেকটা মূল কারণ হলো নিরাপত্তা এখানে নাইন ওয়ান কল করলে পুলিশ দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসে এবং সেটা অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্র যদি আমাদের কোনো কারণে অ্যাম্বুলেন্স দরকার পড়ে সেটাও দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসে আমি আমার একটা উদাহরণ দিই আমি এখন যে ঘটনাটা বলছি এটা প্রায় নয় দশ বছর আগের ঘটনা আমার দ্বিতীয় ছেলে তখন খুবই ছোট সে তখনও হাঁটতে শিখি নাই পুরোপুরি আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম সে হঠাৎ করে আমাদের চায়ের কাপ ধরে টান দিছে ফলে তার শরীরে চাটা পড়ে যায় আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম যে যে ছোট বাচ্চা গরম চা তার গায়ে পড়ছে সে কান্নাকাটি করতেছিল যে কারণে আমরা একটুখানি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে কারণে আমি সঙ্গে সঙ্গে নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করছিলাম অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আমি চাচ্ছিলাম যেন খুব দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করার পর যিনি ফোনটা রিসিভ করছিল আমি তাকে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে আমার কেন অ্যাম্বুলেন্স দরকার এবং কিভাবে সে ব্যথা পেয়েছে এবং আমার বাসার অ্যাড্রেস দিচ্ছিলাম আমার এই ফোন থাকাকালীনই আমার বাসার সামনে আপনার দুইটা পুলিশের গাড়ি চলে আসছে তখনও কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসে নাই অ্যাম্বুলেন্স দশ মিনিটের মধ্যেই আসছে কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই আমার বাসার সামনে দুইটা গাড়ি চলে আসে আমার তখনও ফোন আমার কাটা হয়নি আমি তখনও কল সেন্টারের যে অপারেটর তার সঙ্গে কথা বলতেছিলাম এবং তখন দেখি যে আমার বাসার সামনে পুলিশ নক করতেছে যে তারা অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই তারা আমার বাসায় এসে বুঝে চেষ্টা করতেছিল যে কিভাবে আমার বাচ্চাটা ব্যথা পেল তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে এখানে পুলিশ কত দ্রুত 
আপনার রেসপন্স করে এবং আশ্চর্য হয়ে গেছি যে ফোন রাখার সাথে সাথে আমার বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্সে চলে আসছে যেটা আমার কাছে খুব সারপ্রাইজিং ছিল এটা একটা কারণ কেনাডাকে ভালো লাগার অনেকগুলো কারণের মধ্যে আর এই যে দেখেন এটা আমার বাচ্চার স্কুল ছেলেরা এখানে লেখাপড়া করে এই ধরনের স্কুল প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় আছে এটাও ভালো লাগার একটা কারণ যে স্কুলের জন্য অনেক দূর দূরান্তে যেতে হয় না প্রতিটা পাড়াতে এই ধরনের স্কুল আছে এবং আপনারদেরকে তো বললাম আমি যে লেখাপড়াও ফ্রি এবং লেখাপড়ার যে কোয়ালিটি সেটাও অনেক হাই ফলে হাই কোয়ালিটির লেখাপড়া ফ্রি অফ কস্টে আমার বাচ্চারা পাচ্ছে যেটা অনেক আমাকে সেভিংস করে দিচ্ছে আর যদি আয়ের কথা চিন্তা করেন হয়তো ইউএসএ তুলনায় এখানে ইনকামটা তুলনামূলক একটু কম কিন্তু অন্যান্য বেনিফিটের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি আমার কাছে মনে হয় যে আমি এই ক্যানাডাতে মুভ করাটা আমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে তাছাড়া আমি আমার ওয়াইফকে অনেকবারই বলছি চলো আমরা ইউএসএ তো মুভ করি যেহেতু আমি একজন ক্যান্ডিডেট নাগরিক চাইলে কিন্তু আমি ইউএসএ তো জব করতে পারি আর ইউএসএ তে তো বাড়ির দাম অনেক সস্তা তুলনামূলক আমরা ওখানে মুখ করি বেতন বেশি থাকবে কিন্তু সে কখনোই রাজি হয় না কারণ তার কাছে মনে হয়েছে যে ক্যানাডাই বেস্ট আর এখানে আরেকটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে এই যে বাড়ি কিনেছে আমার যেটা বাড়ি আছে এই বাড়িটা এই ক্যানাডাতে থাকার কারণেই হয়েছে নাহলে সম্ভবত না এখানে বাড়ি কেনাটাও খুব ইজি খুব অ্যাফোর্ডেবল বাড়ির দাম চাইলি বাড়ি কেনা যায় হয়তো এই টরন্টোতে বাড়ির দাম এখন অনেক হাই কারণ প্রচুর মানুষ এখানে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসতেছে শুধু টরন্টো না টরন্টো তারপরে মন্ট্রিয়াল ওদিকে ভ্যাঙ্কুভার এইসব জায়গাতে বাড়ির দাম বেশি অনেকের হয়তো অ্যাফোর্ড করাটা সম্ভব হচ্ছে না এই ইদানিং কিন্তু ক্যানাডার অন্যান্য যে প্রভিন্সগুলার যে সিটিগুলো আছে সেখানে এখনও চাইলেই বাড়ি কিনা যায় এবং খুব অ্যাফোর্ডেবল রেটে মানে ব্যাংকের টাকাতেই বাড়ি কিনা যায় আপনার যদি ভালো ক্রেডিট স্কোর থাকে তাহলে ফাইভ পারসেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনা যায় এবং কিস্তির যে টাকা পরে প্রতি মাসে সেটা আসলে বাড়ি ভাড়ার থেকে কম পড়ে তা অনেকে হয়তো চিন্তা করবেন যে সুদের টাকায় বাড়ি কিনা এখানে ইসলামিক লোনেরও অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ইসলামিক লোন নিতে চান তারাও সেটা পারেন তা এটাও একটা দিক যাদের বাড়ি কিনার সমর্থ থাকে না তারাও এখানে বাড়ি কিনতে পারেন আরেকটা কারণ আমার এই ক্যাডাকে চুজ করার সেটা হলো এখানে ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আমি যে এখানে ধর্ম পালন করবো এখানে কেউ আমাকে বাধা দিবে না আমার এখানে দাঁড়িয়ে রাখতে কোনো নিষেধ নাই হিজাব পড়তে কোনো নিষেধ নাই আমার ছেলেরা প্রতি উইকেন্ডে ইসলামিক স্কুলে যায় তাছাড়া এখানে যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান এখানে মাদ্রাসার ব্যবস্থা আছে এখানে হাফিজি পড়ার ব্যবস্থা আছে ফলে এখানে কেউ যদি ধার্মিক লাইফ লিড করতে চান তারাও সেটা করতে পারেন তা এইটাও একটা বিরাট দিক এই ক্যানাডাকে সিলেক্ট করার তা বন্ধুরা এটা আমাদের এই নেবারহুডের শপিং মল ছোট্ট একটা শপিং মল তবে অনেক কিছু আছে গ্রোসারি থেকে শুরু করে চুল কাটার দোকান সহ অনেক কিছুই আছে এখানে দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে বিভিন্ন গাছগুলা বিভিন্ন রং ধারণ করছে ওই যে গাছগুলা দেখেন খুব সুন্দর রং ধারণ করছে হাঁটতে হাঁটতে মেন রোডের কাছে চলে আসছি তা ক্যানাডাকে ভালো লাগার আরেকটা কারণ হলো এইখানে কখনো মনে হয় না যে এটা আমার দেশ না এখানে যেহেতু প্রচুর ইমিগ্রেন্ট বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেন্ট সব দেশের ইমিগ্রেন্ট আছে তা এখানে কারো আধিক্য আমার চোখে পড়ে না কখনো মনে হয় না যে এটা সাদাদের দেশ আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমারই দেশ এবং আমার মনে হয় অন্যান্য ইমিগ্রেন্টদের কাছেও এই একই অনুভূতি তৈরি হয় কারণ সব দেশের মানুষ এখানে আছে এইটা সাদাদের দেশ এখন আর বলা ঠিক হবে না এমনও অনেক জায়গা আছে যেখানে গেলে সাদা খুব কমই দেখা যায় দেখেন দেখেন বন্ধুরা কি সুন্দর লাগতেছে
এই কানাডাতে আমাদের পূর্বে সাধারণ যখন এসেছিল তারা এসেছিল ইউরোপ থেকে বিশেষ করে ইউকে এবং ফ্রান্স থেকে এবং তার পূর্বে যেই আদিবাসীরা এই কানাডাতে আসছেন তারাও কিন্তু আসলে এসেছিল এশিয়া থেকে মূলত তারা মঙ্গোলিয়া বংশোদ্ভূত তাদের যেই জিন অ্যানালাইসিস করলে সেটাই বোঝা যায় যে তারা মূলত মঙ্গোলিয়া থেকে এখানে এসেছিল সে দৃষ্টিতে আসলে এখানে যারা আসতে সবাই আসলে ইমিগ্রেন্ট তা বন্ধুরা এখন দেখেন যে রূপটা এই যে ক্রিকটা এই ক্রিকের চারদিকের গাছগুলো অনেক সুন্দর লাগতেছে আরো কয়েকদিন পরে আরো কিন্তু কালারফুল হবে এবং এক সময় এই পাতাগুলো ঝরে যাবে এবং একবার পাতা শূন্য হয়ে যাবে আর এই যে ক্রিকটা দেখতেছেন এই ক্রিকটা হলো হাইল্যান্ড ক্রিক যেটা অন্টারিও লেকের সঙ্গে মিশেছে আর এই মুহূর্তে এই ক্রিক দিয়ে প্রচুর স্যামন ফিশ ভিতর দিকে যাচ্ছে ডিম পাড়ার জন্য সেগুলো নিয়ে তো আমি ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভিডিও করেছি আপনারা দেখেছ না তা দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে তো এই ক্যানাডার এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশ প্রকৃতি আমার ভালো লাগে আর এখানে প্রচুর প্রাণী আছে যেমন প্রচুর হরিণ এই জঙ্গলে বিচরণ করে তাছাড়া এই ক্যানাডাতে প্রচুর ভালুক আছে ওলফ আছে মোস আছে প্রচুর জীব বৈচিত্র এই ক্যানাডাতে আর ক্যানাডা ভালো লাগার আরেকটা কারণ হলো স্বাস্থ্যসেবা এখানে আমাদের চিকিৎসা একেবারে ফ্রি তা এখানে প্রতিটা নাগরিকের জন্য একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান অ্যাসাইন করা থাকে যে কোনো সময় আমরা এই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সঙ্গে মিট করতে পারি এবং সে আমাদের রোগের গভীরতার উপর ভিত্তি করে সে অন্য কোনো ডাক্তারকে অ্যাসাইন করে এখানকার ডাক্তাররা রুগী দেখার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেন যে কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে একজন রুগীর পিছনে একজন ডাক্তার যে পরিমাণ সময় ব্যয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেন এখানকার ডাক্তাররা ফলে সারাদিনে একজন ডাক্তার খুব একটা বেশি রুগী দেখেন না সেই কারণে অনেক সময় ডিলে হয় তবে এখানে যেই কোনো বড় অপারেশনের কথা চিন্তা করেন না কেন যেই অপারেশন করতে হয়তো আমার লাখ লাখ ডলার খরচ হয়ে যেত সেখানে সেটা আমরা ফ্রি পাচ্ছি তবে এখানে দাঁত এবং চোখের চিকিৎসা ফ্রি না কিন্তু আমরা যারা চাকরিজীবী এখানে তাদের কোম্পানি থেকে আমরা একটা বেনিফিট পাই বা চিকিৎসা বেনিফিট পাই যেইটার কারণে আমাদের অনেক সময় এই দাঁতের চিকিৎসা ও চোখের চিকিৎসাটাও ফ্রি হয়ে যায় আরেকটা জিনিস আমার এখানে ভালো লাগে সেটা হল চাইল্ড বেনিফিট এখানে প্রতিটা নাগরিকই তাদের বাচ্চাদের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে একটা চাইল্ড বেনিফিট পান সেটা নির্ভর করে তার ইনকামের উপরে যাদের যত কম ইনকাম তাদের এই বেনিফিটটা বেশি হয়ে থাকে আর যাদের অনেক বেশি ইনকাম থাকেন অনেক সময় এটা অনেক কমে যায় এটা একটা ভালো দিক যে লো ইনকামের মানুষরা তাদের বাচ্চাদেরকে ঠিক মতো মানুষ করার জন্য ভালো পরিমাণ একটা গভর্নমেন্ট থেকে সাপোর্ট পেয়ে থাকেন এই ক্যানাডা ভালো লাগার আরেকটা কারণের কথা আমি আপনাদেরকে বলছি সেটা হলো ম্যাটার্নিটি লিভ বেনিফিট প্রেগনেন্টের সময় এখানকার মারা এক বছর থেকে দেড় বছর পর্যন্ত তারা ছুটিতে যেতে পারেন এবং এই ছুটির সময় কিন্তু তারা ভালো অ্যামাউন্ট পান আরেকটা বেনিফিট হলো ইআই বেনিফিট ধরেন যে আমার যদি এখন চাকরি চলে যায় আগামী ছয় মাস আমি আমার বেতনের একটা ভালো পোর্শন প্রতি মাসে পাব আগামী ছয় মাস ধরে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ আরেকটা জব তো হয়ে যাবে এই মাঝখানে যে এই ছয়টা মাস যেন আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে সার্ভাইভ করতে আমার অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই বেনিফিটটা পাওয়া যায় এটা এমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স বেনিফিট ইআই বেনিফিট তো এটা একটা বিরাট ব্যাপার এইসব কারণে এখানে আমরা অনেক রিল্যাক্সলি থাকতে পারি মানে আমাদের কোনো টেনশন থাকে না চাকরি চলে গেলে কি হবে এই টেনশনটা থাকে না আরেকটা কারণ হয়ে থাকে না সেটা হলো এখানে জব মার্কেটটা খুবই হট এখানে একটা চাকরি গেলে আরেকটা চাকরির জন্য খুব বেশি ফাইট করতে হয় না ওয়েট করতে হয় না কারণ এই জব মার্কেট অনেক বড় এবং জব মার্কেটে এমপ্লয়ির প্রচুর চাহিদা ফলে জব পাওয়াটা এখানে খুব একটা কষ্টসাধ্য হয় না আর এখানে প্রচুর কমিউনিটি কলেজ আছে প্রচুর কলেজ থাকার কারণে এখানে বিভিন্ন কোর্স অফার করে মানে আমরা বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য দেশ থেকে এসে 
এখানকার জব মার্কেটের জন্য নিজেকে তৈরি করার জন্য যদি কোর্স করা দরকার পড়ে খুব সহজে এইসব কোর্সগুলো করা যায় এইসব কলেজে তাছাড়া এগুলো ফুল টাইম পার্ট টাইম অফার করে থাকে শুধু দিনে বলা না রাতে বলো ওরা কোর্স অফার করে থাকে তা ফলে যে কেউ জব মার্কেটকে ফলো করে সে নিজেকে সহজে আপডেট করে নিতে পারে এটা একটা বিরাট ভালো লাগার কারণ তা বন্ধুরা অনেকগুলো কারণ আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করলাম এই ভিডিওতে এইসব কারণেই এই দেশটাকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আমার যে অভিজ্ঞতা আমার যে নলেজ এই নলেজের উপর ভিত্তি করে আমার কাছে কানাডাকে বেস্ট মনে হয়েছে হয়তো অন্যের দৃষ্টিতে অন্য দেশ আরও ভালো মনে হতে পারে সেটা হতেই পারে কারণ আমি যতটুকু জানি এইসব কারণগুলোর কারণে আমি কম্পেয়ার করে আমার কাছে এই কানাডাকে সবচেয়ে একটা বাড্যোগ্য একটা দেশের মতো মনে হয়েছে তা বন্ধুরা ভিডিওটাকে আর দীর্ঘায়িত করছি না যারা এতক্ষণ এই ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব হওয়ার জন্য আপনারা ভালো থাকুন এই শুভকামনায় এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ